bahwa kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu hanyalah kesaksian atau surat-surat yang ditulis oleh para pengikut Yesus alaihissalam. Nah terkait penolakan kami terhadap kisah Rasul pasal 4 ayat 12 yang hanya merupakan pendapat para murid Yesus ini orang Kristen mengajukan dalil. Nah, ini inilah kalau logikanya mampet ya. Kalau bisa dicocok-cocokkan dengan si Muhammad, nah mereka mereka mengakui ya apa supaya ayat-ayat Al-Qur'an itu yang selama ini menurut kesaksian atau keterangan dari banyak umat muslim mereka nggak mengerti ayat-ayat itu karena ditulis dalam huruf Arab. Kalau kami tidak butuh Al-Qur'an, kami tidak butuh Muhammad untuk untuk meng- Yesus alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ditanya seperti itu mereka mutar-mutar lagi nih. Mutar kiri, mutar kanan. Mana ada ayat di Alkitab Bung Ad, Bung Anwar ya. Mana ada ayat di dalam Alkitab? Coba Anda tunjukkan ayat Alkitab yang mana yang mengakui yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan mandat kepada Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam. Untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saudara aku semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang diambil dari channelnya Yusuf Manbulu, yang mana dia mengkritisi tentang ceramah dari Ustaz Anwar Lufti, ya. Yang mana di sini Ustaz Anwar sudah sangat jelas memaparkan bahwa Yesus tersebut bukanlah Tuhan seperti yang diyakini oleh umat Kristen dan itu adalah fakta ya karena berdasarkan uh, ayat dari Bibel itu sendiri dan bukanlah asumsi dari sang ustaz. Namun di sini sepertinya si Ucup Manubulu uh, merasa kepanasan ya seperti cacing kepanasan mendengar uh, ceramah ustaz-ustaz yang uh, menyinggung perihal uh, doktrin mereka ya terutama sekali para saudara muslim kita yang membahas tentang kristologi itu ucuk manubulu uh, sangat merasa pusing apalagi belum lama ini uh, kedok dari ucuk ini terbongkar oleh uh, sang debater ya karena melakukan uh, penipuan terhadap kesaksian-kesaksian murtadin yang ditampilkannya Nah bagaimana nanti uh, keterangan dari Ustadz dan juga bantahan dari Ucup Manubulu saya akan kembali mengomentari dan meluruskannya uh, sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Lukti. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Uh, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share. Kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang untuk menyuarakan kebenaran Islam serta membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya-upaya penangkalan akidah umat muslim yang sangat gencar dilakukan ya dengan berbagai cara nah tanpa panjang mukadimah lagi langsung saja kita simak videonya selamat mendengarkan ini lagi-lagi Ustadz lagi-lagi Muhammad roh kebenaran ya ini aneh dan juga lucu ya dan juga bukan hanya aneh lucu sekaligus membahayakan ini kalau nggak diluruskan ini akan kemana-mana Oke kita dengar dulu 
lanjutkan jawaban untuk para murtadin tentang sang penyelamat. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu hanyalah kesaksian atau surat-surat yang ditulis oleh para pengikut Yesus alaihi salam. Nah terkait penolakan kami terhadap kisah Rasul pasal 4 ayat 12 yang hanya merupakan pendapat para murid Yesus ini orang Kristen mengajukan dalil sabda Yesus alaihi salam yang termaktub di dalam Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi maka kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan aku terhadap dalil Injil karangan Yohanes pasal 14 Ya, uh, saya bahas satu demi satu ya supaya pembahasannya lebih maksimal karena kalau sekaligus poin-poin yang penting akan uh, sebagian akan terlewatkan. Yang pertama dikatakan di situ uh, menjawab terhadap keterangan penyampaian para murtadin ya. Seolah-olah Murtadin itu dianggap tidak benar oleh si Anwar Lufit ini, ya. Dikatakan bahwa di uh, Murtadin mengatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, di situ ayatnya jelas di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut Anwar Ayat ini mereka tolak. Ini lucu nih, ya ini inilah kalau logikanya mampet ya. Ayat ini mereka tolak karena di situ menurut dia itu hanya keterangan kesaksian daripada para murid, para murid-murid daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi ayat ini mereka tolak. Ya kalau berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah eh, hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, maka eh, mereka membantah, mereka menolak ayat itu. Ya, tetapi kalau ayat-ayat yang lain yang mereka tidak paham, kalau bisa dicocok-cocokkan dengan si Muhammad, nah mereka mereka mengakui dan mereka malah mengangkat ke permukaan. Sekalipun itu menyesatkan, tapi mereka mengangkat. Tapi kalau bagian lain, mereka tolak. Nah ini kan aneh ini. Kalau ayat yang berbicara tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus, mereka tolak. Ini memang orang anti-anti Kristen -anti seperti ini. Mereka menentang Tuhan. Dengan menurunkan Raja Tuhan, menyamakan Tuhan Yesus itu dengan Nabi. Ini kan orang yang sesat-sesat semua. ya. Seharusnya mereka ini ajarkanlah, ceramakanlah ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya ayat-ayat Al-Quran itu yang selama ini menurut kesaksian atau keterangan dari banyak umat muslim, mereka nggak mengerti ayat-ayat itu karena ditulis dalam huruf Arab. Kalianlah yang bergelar-bergelar Ustadz, ceramakanlah ayat-ayat itu. Kenapa harus e, menceramakan ayat-ayat Injil? Kalian butuh dukungan ya, butuh dukungan dari Alkitab. Butuh pengakuan dari Alkitab. Seolah-olah kalau Alkitab tidak mengakui keberadaannya Muhammad, maka seolah-olah kalian tidak punya kekuatan, tidak punya keteguhan di dalam iman. Dan ini sayang sekali ini, kalau seperti ini kondisinya. Kalau kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh Muhammad untuk, untuk meneguhkan, mengklarifikasi. Karena kebenaran itu sempurna, kebenaran itu mutlak, kebenaran itu dia di atas segalanya. 
tidak butuh dukungan dari kitab manapun. Ya, kalau kita butuh dukungan dari kitab lain, dari ayat-ayat yang lain. Nah, ini aneh ini. Alkitab itu tidak seperti itu. Baik, saudara aku semuanya, uh, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu uh, Ustadz Anwar Lukti ya. Uh, perihal kisah para rasul 4 ayat 12, yang itu sebenarnya memang uh, tidak bisa diterima ya, karena pada kenyataannya bahwa kisah para rasul itu ditulis oleh uh, pengikut uh, Yesus ya, yaitu Lukas artinya itu adalah surat Lukas kepada uh, seseorang yang bernama Theophilus dan tentunya itu bukanlah uh, perkataan Allah ataupun sabda Yesus secara langsung dan tentu, tentunya itu kita tolak ya tidak bisa diterima kemudian soal uh, pernyataan dari ucup uh, Manubulu ya dan saya rasa ini uh, sangat lucu dan aneh sekaligus juga Uh, menyesatkan ya dan ini harus diluruskan apa yang disampaikan Ucup Manubulu ter terkait uh, apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar ya karena uh, umumnya uh, para oten ini uh, di dalam Bibel uh, mereka itu apabila ada ayat-ayat yang kira-kira uh, bisa mendukung Yesus itu sebagai Tuhan maka mereka akan pakai ya namun apabila ada ayat-ayat yang bertentangan atau uh, yang menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan ya seperti pernyataan-pernyataan Yesus secara uh, langsung bahwa dia hanyalah seorang utusan dan hamba dan juga dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri melainkan kehendak Bapa yang di surga. Nah, ini mereka uh, tidak akan terima dengan ayat-ayat pernyataan Yesus yang mengaku dia hanyalah utusan ya. Dan kemudian uh, ucup uh, ini seakan-akan uh, butuh bantuan dukungan dari Islam dan juga Al-Qur'an ya. Dan buktinya faktanya bisa kita lihat bahwa orang-orang ini membutuhkan bantuan dari Islam untuk memperkuat uh, keyakinan mereka supaya seakan-akan kelihatan sama gitu ya uh, dengan ajaran Islam itu uh, bisa kita lihat dari nama uh, kitabnya sendiri yang mereka pakai adalah Alkitab padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran yang uh, letaknya di Loh Mahfud ya dan Uh, Alkitab mereka itu sebenarnya tidak pantas uh, dipakai nama itu karena uh, terdiri banyak kitab-kitab ya yaitu 66 kitab Persi Prosestan yaitu Perjanjian Lama 39 kitab dan 27 kitab Perjanjian Baru ya jadi lebih tepatnya adalah Al-Qutubi ya bukan Alkitab atau Bibel bisa juga Kemudian uh, bukti lain bahwa dia memang membutuhkan sekali uh, seakan-akan ingin seperti Islam uh, bisa kita lihat dari nama-nama para murtadin ya yang selalu menyematkan nama-nama Islami dan juga bahkan sampai uh, berbusana mereka uh, tidak malu-malu ya untuk memakai uh, busana ala Muslim supaya kelihatan bahwa mereka itu ajaran yang uh, serupa dengan Islam. Nah, inilah uh, yang disebut musang berbulu domba ya. Dan juga adalah ini uh, kemunafikan yang nyata di hadapan kita yang mereka pamerkan. Jadi sangat uh, kasihan sekali ya saudara-saudaraku semua uh, umat-umat uh, Kristen yang selalu di uh, doktrin oleh ucup Manubulu ini. Oke, okay, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini mereka putar lagi nih. Coba kita lihat dulu. Pas ayat 6 ini, maka kami berikan jawaban sebagai berikut. Memang pada waktu itu, hanya Yesuslah orang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi patut dan pantaslah 
kalau Yesus adalah satu-satunya orang yang dapat membawa manusia masuk ke dalam surga berjumpa dengan Tuhan. Namun setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai dasar bagi agama Islam, Yesus Alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulan beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal ini sebagaimana? Oh. Ya, kita lihat di sini. Uh... Ini kan pernyataan yang mengada-ngada si Lutfi ini. Si Anwar Lutfi ini. Nanti kalau diminta tunjukkan ayatnya mana ayat di Al-Quran kalau Tuhan Yesus itu pernah menyerahkan mandat kepada Muhammad. Nanti kalau ditanya seperti itu mereka mutar-mutar lagi nih. Mutar kiri, mutar kanan. Ya, baru cari lagi mutar sana, mutar sini, mutar sini. Tidak pernah ada kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Nah, ini memang aneh sekali ini, ya. Mereka eh, terus menghadirkan cara-cara seperti ini untuk eh, menunjukkan bahwa supaya Muhammad itu diakui oleh orang-orang Kristen. Nah, ini adalah hal yang sangat eh, sangat eh, tidak benar, ya. Teman-teman, kita di mana tadi eh, dia mengatakan bahwa Tuhan dengan adanya Muhammad dan membawa agama Islam itu Tuhan Yesus menyerahkan mandat Mana ada ayat di Alkitab Bung Ad, Bung Anwar ya? Mana ada ayat di dalam Alkitab? Coba Anda tunjukkan ayat Alkitab yang mana yang mengakui yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyerahkan mandat kepada Muhammad. Sementara Muhammad punya ajaran adalah ajaran yang antikris. Ajaran yang menentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyerahkan, menyerahkan mandat kepada orang yang anti kebenaran, anti Kris? Itu tidak pernah ada, ya. Jadi tolonglah jangan anda menyesatkan orang, ya. Tolong jangan menyesatkan orang lain. Kalau anda mau tersesat, tersesatlah sendiri. Jangan membawa menyampaikan mengulas ini seolah-olah bahwa Tuhan Yesus itu telah menyerahkan mandat ya. Kalau bicara itu pakai data, pakai dalil. Itu baru baru ceramah yang berkualitas. Itu baru ceramah yang diakui yang benar. Kalau cuma ngomong asbun seperti Anda begini, kan kasihan orang yang mendengarkan. Seharusnya orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Akhirnya karena penyesatan-penyesatan yang disampaikan seperti ini, apa yang terjadi? Orang yang seharusnya selamat menjadi tidak selamat. Ya, tidak ada ayatnya di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Qur'an tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pernah menyerahkan mandat kepada si Muhammad. Tidak ada. Ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus bertentangan semua dengan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Muhammad melanggar semua perintah atau firman yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman bahwa kita hanya boleh punya pasangan satu. Nah, Muhammad ajarkan berapa? Itu semua bertentangan. Bagaimana mungkin orang yang bertentangan kemudian diserahkan mandat kepada dia? Aneh betul. Nah, saudaraku semuanya, baik yang muslim maupun saudara Kristen ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar tadi itu semuanya adalah berdasarkan fakta dan kebenaran ya. Karena memang nubuatan uh, untuk Nabi Muhammad tersebut ada ditulis di dalam Bibel ya dan itu 
uh, tidak langsung menuliskan identitas atau nama. Nah, kalau Ucup Manubulu ing- menginginkan uh, secara gamblang dan jelas nama tertulis, tentu saja tidak akan pernah kita temukan ya. Tetapi yang ada hanyalah uh, pertanda atau uh, <coughs> kata-kata kias bayangan ya yang merujuk uh, kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi seandainya kalau memang ada tertulis na- nama Nabi Muhammad di dalam Bibel secara langsung, uh, tentulah dipastikan tidak akan ada uh, <coughs> umat Kristen ya. Dan begitu juga apabila ada nama Yesus ditulis pada perjanjian lama tentulah umat muslim akan masuk Kristen semua jadi di sini uh, logika ucup ini uh, sangat ngawur sekali ya dan uh, ini adalah pemikiran yang mapet dan dangkal sekali sekaligus ini menyesatkan orang-orang yang tidak paham ya uh, kemudian uh, perihal nubuatan Uh, tentang kedatangan Nabi Muhammad ini sebenarnya sangat uh, banyak indikasinya yang menunjukkan itu di dalam Bibel ya tetapi karena ucup bulu ini memang dasar ajarannya adalah uh, menentang Allah Subhanahu wa taala ya juga tidak mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya yang ini beberapa ayat yang membuktikan ada nubuatan untuk Nabi Muhammad ya dan uh, di mana ayatnya bisa kita lihat Uh, pertama di perjanjian lama yaitu di ulangan 18 18 ya juga di ulangan 34 ayat 10 kemudian juga di Yohanes 14 ayat 15 17 ya dan juga di Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyinya tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia datang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah kemudian juga di Yohanes 15 ayat 26 Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa ia akan bersaksi tentang aku. Nah itu beberapa Ayat yang uh, menunjukkan tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam Bibel ya. Sementara ini akan uh, dilawan uh, dengan sangat keras oleh Ucup Manubulu karena uh, mereka akan takut uh, ketahuan akan kebenaran ini. Uh, sehingga mereka bersusah payah dengan berbagai cara untuk mengaburkan tentang ayat-ayat ini dan berdalih menuntut ayat yang secara gamblang dan jelas menuliskan Nabi Nabi Muhammad secara jelas di dalam Bibel tentunya ini adalah sesuatu yang mustahil ya oke kita lanjut lagi dapat kita baca dengan teliti serta dengan seksama di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu Bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi Karena jikalau tiada aku pergi Tiadalah penolong itu akan datang kepadamu Tetapi nah, jikalau aku pergi nah, Aku akan dulu Kita stop dulu ya Dia berkata ini Injil karangan Yohanes ya Injil karangan Yohanes Sejak kapan ini Yohanes karang mengarang Injil itu menyampaikan Itu berita kesaksian karena mereka menyaksikan langsung. Bukan karang mengarang, Bung. Om Om Lu, Lufid, bukan karang mengarang di sini, ya. Jadi jangan Anda bawa pengertian-pengertian atau hal-hal yang dari luar terus kemudian Anda eh, cocok-cocokkan dan Anda kait-kaitkan dengan Alkitab. Injil Yohanes bukan karangan. Nah, kalau yang tadi kisah 4 ayat 12, mereka menolak kesaksian itu. Mereka menolak keterangan itu. Nah, sekarang kalau keterangan daripada Yohanes, di dalamnya mengatakan adalah roh kebenaran, kok kamu mengakui? Kok Anda mengakuinya? Dan mengatakan itu roh kebenaran adalah uh, Muhammad. Ini benar-benar luar biasa ini. Kita dengar saja lucu nih, ya lucu 
terus aneh menggelikan ini ceramah-ceramah seperti ini entah dari mana dapat ilmu seperti itu ya terus kemudian eh, kalau ada kemirip-kemiripan wah itu di di apa diangkat ke permukaan tapi kalau sudah bicara tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan wah mereka putar sana putar sini dengan apa eh, kayak apa namanya kayak gasing mutar-mutar ya kayak angkot mutar-mutar ini aneh betul nih orang-orang seperti ini ya makanya saya bilang saya sarankan kepada ustad-ustad supaya kita ini tidak terjadi perdebatan-perdebatan jangan Kalian ceramakan tentang Injil, ceramakanlah Al-Quranmu, ceramakanlah Muhammadmu, apa yang bisa dibanggakan dari situ, ceramakan. Jangan bawa-bawa Injil, terus kemudian kalian sesatkan, kalian kalian sampaikan dengan dengan uh, seenak kudel kalian. Kalau kalian bisa ada kait-kaitannya yang bisa dicocokkan, nah kalian akui, oh ini Muhammad ini. Tapi kalau sudah bicara ketuhanan Tuhan Yesus, kalian sangga, kalian putar sana, putar sini. Ampun-ampun deh ini. Baik, saudara aku semuanya. Kita sudah dengarkan tadi uh, ayat yang dikutip oleh Ustaz Anwar Lufti. Kemudian juga dikomentari oleh Ucup Bulu ya. Uh, tadi uh, mendengar komentar dari Ucup Bulu. Kita bisa menyimpulkan bahwa dia ini masih dalam kondisi yang linglung, artinya belum sadar ya, baru separuh sadar. Karena apa? Karena dia sendiri tidak menyadari bahwa Bibel yang dia yakini keseluruhan adalah firman Tuhan. Dan ternyata kalau bagi orang yang berpikiran kritis dan bisa berlogika dengan baik, maka akan banyak ditemukan. Uh, di dalam Bibel itu bukanlah uh, firman Tuhan ya malahan sebagian adalah tulisan-tulisan uh, manusia yang tidak bertanggung jawab nah contohnya tadi di awal Ustadz uh, menolak tentang kisah para rasul uh, kemudian tadi di sini di Yohanes uh, kita memakai ayat uh, Yohanes tersebut Nah, kenapa bisa seperti itu? Jelas, karena kisah para rasul itu uh, sangatlah lemah ya. Bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan, karena uh, si Lukas itu sendiri bukanlah murid dari Yesus. Dia tidak kenal Yesus, uh, tapi dia pengikut Paulus ya. Kemudian juga uh, kisah para rasul itu bukanlah Injil, tetapi hanya surat surat kiriman Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus. Kemudian juga uh, Lukas itu menulis Injilnya bukan karena dia menerima wahyu dari Tuhan uh, Tetapi yang dia tulis diambilnya dari sumber-sumber orang-orang yang tidak dikenal ya Dari saksi mata dan pelayan firman saja Sementara uh, identitas dan uh, kepribadian serta akhlak orang yang menjadi sumbernya itu tidak jelas sama sekali ya Itu makanya uh, kita menolak Uh, kisah para rasul sementara kalau Yohanes itu uh, memang dia adalah bagian dari ke-12 uh, murid uh, Yesus ya dan tentunya dia masih berjumpa dengan Yesus itu sendiri nah disinilah ketidakpahaman uh, ucuk bulu ya dalam memahami kitabnya sendiri karena dia tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa sebahagian dari Bibel tersebut bukanlah firman Tuhan. Oke, okay, kita lanjut lagi. Dalam Alkitab cetakan tahun 1975 disebut penghibur. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, orang Kristen menolak keras. Menurut mereka, penolong atau penghibur itu ialah Roh Kudus. 
sehingga menimbulkan pertanyaan dari kami bagaimana anda dapat mengatakan bahwa yang dimaksud penolong itu adalah roh kudus padahal roh kudus sudah lama datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan di surga sebagaimana yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 yang berbunyi maka Yohanes pun menyaksikan serta berkata Aku sudah nampak roh Tuhan turun dari langit seperti seekor burung merpati lalu hinggap di atasnya. Menurut ayat ini, roh kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Jadi mengapa ya. harus turun lagi? Kita nah, berhenti dulu. Ya, Saya mau jelaskan kepada kita, ini orang kehadirannya memang hanya untuk menentang Alkitab, menentang kebenaran. menentang Tuhan Yesus, menentang Injil itu sendiri, ya. Terus kemudian dia mau menterjemahkan Alkitab dan dia mau minta supaya pengakuan dari dari Alkitab seolah-olah akuilah Muhammad itu sebagai roh kebenaran. Tadi di awal saya sudah jelaskan dan juga seperti yang dia bilang bahwa Muhammad sudah di Tuhan Yesus sudah menyerahkan mandat, ya mandat apa yang diserahkan? Memang mandataris MPR ya, itu kan nggak nyambung sama sekali, ya. Nah, eh, dia mengatakan di situ kalau Roh Kudus itu sudah turun, kan orang Kristen menyatakan kalau Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, sementara menurut si Lufit ini kalau Roh Kudus itu sudah turun. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu sudah ada di bumi, sudah ada Om Om Anwar, ya, sudah ada, sudah sudah turun sebelum Anda lahir, sebelum sebelum Adam ada juga Roh Kudus sudah ada di bumi. Cuman yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus itu waktu turun itu turun kepada semua manusia. Ya, jadi pengertian Anda yang terbatas, maaf ya, yang logika mampet, itu bukan seperti itu. Jadi roh kudus itu turun itu maksudnya diperuntukkan bagi siapapun yang mau buka hati, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tapi kalau berbicara roh kudus, roh kudus itu sebelum Adam, Adam dan Hawa ada, roh kudus itu sudah ada di bumi. Ya, Roh Kudus itu maha hadir. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Anda baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Musa juga nabi yang kalian akui itu juga punya Roh Kudus. Tapi di zaman Perjanjian Lama itu hanya orang-orang tertentu, hanya nabi-nabi, hanya rasul. Eh, sorry, di Perjanjian Lama belum ada rasul, ya. Nabi-nabi, hakim-hakim, raja Orang-orang tertentu yang memang dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan kepada mereka itu roh kudus uh, mengurapi, menyertai mereka. Tetapi pengertian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa uh, adalah lebih baik bagi aku pergi, kalau aku tidak pergi roh kudus itu tidak akan datang. Nah yang dimasukkan di sini ini roh kudus akan turun kepada siapapun. Jadi tidak ada pengecualian lagi. Kalau di perjanjian lama itu ada pengecualian. Karena hanya orang-orang yang melakukan jawatan atau jabatan di dalam pelayanan ritual, spiritual yang memang sudah ditetapkan oleh Elohim, Yahweh itu, ya itu memang diperlengkapi dengan urapan roh kudus. Jelas ya? Jadi kalau anda atau mungkin kalau anda kurang kurang paham kurang pintar nanti bisa hubungi kami nanti kami bisa ajarkan anda tentang kebenaran itu yang sesungguhnya. Jadi jangan lagi membahas membahas apa yang anda tidak paham terus kemudian menyesatkan banyak orang. Ya sayang sekali ya seharusnya banyak orang bisa diselamatkan tapi karena anda hadir terus memaparkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Nah, kalau mereka percaya kepada omongan Anda, bukankah mereka akan tersesat? Ya, janganlah begitu, brother, ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan lagi ya 
uh, penjelasan dari Ustaz Anwar uh, perihal nubuatan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian komentar ucuk bulu ya ini orang saya rasa benar-benar selalu menyesatkan orang yang tidak paham ya dan berusaha mengaburkan uh, pengertian dari Bibel itu sendiri karena uh, yang dimaksud roh kebenaran itu adalah uh, ya makhluk ya manusia bukan roh kudus artinya roh kudus dan roh kebenaran adalah uh, dua yang berbeda ya dan ini juga membuktikan bahwa ucup ini tidak paham uh, tentang yang namanya roh ini namun berani memberikan uh, suatu klaim ya kalau kita di Islam kita uh, sangat uh, jelas bahwa roh kudus, roh kebenaran Kemudian uh, roh uh, Ada namanya Basariah Hawaniah Itu sangat jelas ya Roh-roh yang diberikan oleh Allah Untuk uh, setiap makhluknya Nah kemudian yang menarik Di sini pernyataan ucup adalah uh, Ketika dia mengatakan bahwa Roh kebenaran tersebut uh, Diberikan kepada setiap manusia Tanpa kecuali ya dan pernyataan ini sekaligus tanpa dia sadari sudah um, menyatakan bahwa benar adanya Yohanes uh, 16 ayat 13 juga Yohanes 15 ayat 26 tersebut benar adanya menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena uh, memang roh yang diberikan itu adalah roh untuk manusia ya dan kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia. Jadi artinya Nabi Muhammad sudah masuk di situ ya, uh, yang sudah diberikan roh kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pernyataan ucup ini uh, uh, membuktikan kepada kita bahwa benar adanya ya, walaupun dia tidak uh, sadari itu sebenarnya dia sudah mengakui bahwa memang ada nubuatan untuk uh, Nabi Muhammad. Ya makanya saran saya kotbakanlah ceramakanlah Al-Qur'anmu. Sampaikanlah Muhammadmu ya supaya apa? Supaya uh, umat Islam bisa semakin mengenal, bisa semakin mengerti. Jangan sampai nanti umat Islam itu tidak paham Al-Qur'an. Tidak paham karena ditulis dalam huruf-huruf Arab. Banyak sekali yang saya dengar ya bahwa mereka itu tidak paham cuman cuman baca doang. Cuman hafal doang. Nah, kalau yang tidak paham, tidak paham begini, cuma baca doang, ada dua kemungkinan. ya Mereka akan tidak mengerti keislaman. ya Terus yang kedua, ini yang bahaya, ini buat kalian. nih Mereka akan meninggalkan Islam. Mereka akan murtad karena mereka kagak ngerti, nggak mengerti Islam. ya Makanya, Ceramakanlah, ajarkanlah, uraikanlah tentang Al-Quran dan Muhammad. Apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi kelebihan di situ. Kotbakan, ceramakan, terus dakwakan supaya orang Islam semakin kuat dan semakin bangga kepada Muhammad dan Al-Qurannya. Ya, Jangan bahas-bahas Alkitab. Bahas-bahas Alkitab, lama-lama nanti. Kalau muncul apologet Kristen menjelaskan yang jelas sejelas-jelasnya seperti begini nanti gelombang pemurtatan murtad itu nanti mereka semua meninggalkan Islam ya tapi terserah kalau kalian mau begitu terus ya siap-siap aja semakin banyak orang yang dicerdaskan nanti semakin sadar. Nah demikianlah saudara aku semuanya uh, kalau kita simak dari awal sampai akhir ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Lukti itu adalah fakta berdasarkan Bibel. Sementara apa yang disampaikan oleh si Ucup itu sangat kelihatan kontradiksi uh, ucapan-ucapannya ya. Karena uh, di awal dia mengatakan akan mengkoreksi uh, setiap uh, perkataan dari Ustadz namun ternyata dia hanya Uh, mengemukakan asumsi dan pendapat sendiri tanpa mengkaji ayat per ayat yang dimaksudkan oleh Ustaz Anwar kemudian juga dia mengatakan dia tidak uh, butuh dukungan uh, kitab manapun dan tidak butuh atribut-atribut uh, manapun 
uh, di ajaran uh, mereka namun pada kenyataannya sama-sama bisa kita lihat mereka selalu mengutip-ngutip ayat Al-Quran untuk mendukung uh, Yesus sebagai Tuhan ya dan juga tiap-tiap uh, individu mereka yang mengaku murtadin itu selalu menggunakan atribut-atribut Islam mulai dari busana juga nama mereka ya nama-nama uh, Islami uh, dan ini sangat jelas bagi kita tujuannya adalah untuk uh, mereka uh, ingin uh, tegak sama tinggi duduk sama rendah dengan Islam ya tetapi uh, sangat disayangkan sekali uh, karena kita mampu berfikir secara logis dan mampu beranalisa uh, uh, terhadap kitab mereka yang tentunya harus diuji kebenarannya tersebut jadi apapun yang disampaikan ucup ini saya rasa uh, sangat menyesatkan ya khususnya bagi umat Kristen yang awam yang tidak mendalami Bibel itu sendiri namun kalau bagi umat Muslim ini insya Allah uh, akan terjaga tidak akan terpengaruh ya dengan ucup manubulu ini cuma uh, sangat disayang sekali uh, dia ini seperti uh, muka tembok ya atau memiliki uh, uh, kuping badak ya uh, seperti yang kita ketahui juga beberapa saat yang lalu uh, sang debater Rudi Yohanes itu mengungkap uh, kebohongan yang dilakukan oleh si Ucup ya dalam rangka menampilkan para murtadin yang setiap hari uh, dia tampilkan di channelnya nah demikianlah saudara aku semuanya uh, kita semakin uh, tahu bagaimana uh, tingkah si Ucup ini untuk terus mengumbar kebohongan kedustaan ya demi mengeruk uh, keuntungan uh, dan ini adalah lahan bagi uh, dia untuk menjadi uh, sumber uh, pendapatan ya mudah-mudahan uh, kedepannya semakin banyak orang yang sadar mana kitab yang benar mana ajaran yang benar ya dan uh, tentunya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua akhir kalam tidak ada gading yang tidak retak kalau ada kesalahan itu murni dari saya Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.